Hi there! I'm HR Leia G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba aayusin yung rejected GCash account verification dahil yung ID na nasubmit ay unclear, distorted, or invalid. By the end of this video, malalaman natin kung ano ba yung ginawa namin para ma-fully verified yung na-reject namin na GCash account. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. try kami mag-verify ng GCash account, eto po yung text message na nareceive namin. The ID you've submitted is either unclear, distorted, or invalid. Please make sure you submit a clear photo of a valid ID based on our guidelines. Bukod dito, nakareceive din kami ng text message na sorry, your verification request is not approved. Please double check your details and try again. So unfortunately, hindi naging successful yung unang account verification namin. Nung nag-apply kami for GCash account verification, ang ID po na ginamit namin ay yung paper type at black and white na electronic version ng Philippine National Identification System or yung EFIL ID. Since ito ay paper type, pinalaminate muna namin ito bago gamitin sa pag-verify ng GCash account. Yung e-fill ID namin ay successfully verified din ito using Filsas Check bago namin gamitin. Pero, rejected pa din yung aming verification. Sa second application namin for GCash account verification, na fully verified na yung aming account after 2 days. Kaya isi-share ko sa inyo kung ano ba yung ginawa namin para yung sumunod na application namin ay siguradong mafully verified na ito. Nung nakareceive kami ng text message na rejected yung aming verification, ang unang ginawa namin ay inalam namin yung reason kung bakit ito na-reject. Based sa message ng GCash na the ID you've submitted is either unclear, distorted, or invalid. So, ibig sabihin nito, yung problema natin ay yung ID. Since ang e ID ay kasama naman sa list of acceptable IDs ng GCash, for account verification kaya definitely hindi po ito invalid so possible reason ay may problema tayo sa scanning ng ID it's either hindi malinaw yung pagkakakuha natin dito or hindi na capture within the frame kaya lalabas ito na distorted sa text message naman ng GCash na please double check your details and try again ang possible problem nito ay mayroon tayong details sa ID na hindi nagmatch dun sa details na na-input natin during verification process. After namin ma-identify yung possible problem, next, chinect naman namin yung previous verification namin. Kung tana nga na sa scanning kami nagka-problem at sa pag-input ng details. First, chinect namin yung scanning ng front side ng ID. Upon checking, Malinaw naman yung pagkakakuha nito. Readable naman yung details. Na-capture naman yung ID within the frame. At wala namang glare or masilaw na part. Kaya wala naman kaming nakitang problem sa front side. Next on chinect naman namin ay yung scanning ng backside ng ID. Upon checking, napansin namin na medyo madilim pala yung pagkakaskan ng ID. Kaya hindi gaanong nababasa yung details. Hindi rin within the frame yung pagkakakuha kaya naging distorted yung image at mayroong glare or masilaw na part kaya may details na hindi mabasa. Kaya possible, eto yung reason kung bakit na-reject yung aming verification. After ma-check yung ID, next na-check namin 
ay kung match yung details sa ID at details na na-input namin during verification. Ang chinek po namin ay yung complete name, PCN number, birthday, birthplace, at address. Pero upon checking, ang nakita namin na problem sa information na na-input namin ay yung address ay hindi pala match sa address na nasa ID. Nung chinek namin yung address na na-input namin nung gumawa kami ng GCash account, ang nalagay pala namin na details ay block and lot at subdivision lang. Hindi pala namin na ilagay yung street. Bukod dito, hindi rin match yung spelling ng block and lot. Letter B lang yung nilagay namin instead na BLK at letter L lang ang nilagay namin sa lot instead na buong word na lot. Kung mali yung address na nalagay natin nung gumawa tayo ng GCash, don't worry kasi pwede naman natin itong i-correct during verification process. Nung chinect naman namin yung address na na-input namin nung verification process, pareho lang ito sa na-input namin na address nung nag-create kami ng GCash account. Isa rin pala sa reason kung bakit na-reject yung aming account verification ay dahil hindi nagmatch yung address namin sa ID at yung address na na-input during verification. After namin ma-point out yung mga error namin during first application ng verification, next, inulit namin yung verification process. Para po sa step-by-step -step guide na ginawa namin para ma-fully verified yung aming GCash account, panoorin nyo lang po yung video na nasa screen. Makikita nyo po yung link bago matapos yung video na ito. During verification process, inayos po namin yung mga error na na-identify namin. Sa scanning ng front side ng ID, yung nasa left side, eto po yung sa first try namin ng verification. Yung nasa right side naman ay yung sa second try namin. Sinigurado po namin na maayos ang pagkakaska ng front side ng ID tulad ng first verification namin. Please make sure na hindi magagalaw yung phone natin once lumabas na yung perfect hanggang sa lumabas yung checkmark indicating na nakaskan na yung ating ID. Sa scanning naman ng backside ng ID, sinigurado namin na this time malinaw yung pagkakapicture namin ng ID, readable yung details, within the frame yung pagkakakuha, at walang glare or masilaw na part. Make sure din na hindi magagalaw yung phone natin once lumabas na yung perfect hanggang sa lumabas yung checkmark indicating na naskan na yung ating ID. Nung first try kasi namin, okay naman yung lumabas ng perfect. Pero, possible na galaw namin yung phone nung lumabas yung checkmark. Inayos din namin yung pagkaka-input ng address. Yung left side, eto yung address na na-input namin nung first verification. Then, yung right side naman, yung address na na-input namin for second verification. This time, sinigurado din namin na match ito sa address sa ID at tama ang spelling. After mag-submit ng verification, mag-aantay lang tayo ng 24 hours or 7 days para sa update ng ating verification. Kami po, after 2 days from the time na nag-submit kami ng application for account verification, nakareceive kami ng text message na congratulations, your account has been fully verified. You can now use send money, online cash in, bank transfer and more. Upon checking sa aming profile, na fully verified na yung aming GCash account sa pangalawang try namin. So, ibig sabihin po nito, yung mga nakita naming error sa first verification ay yun talaga ang reason kung bakit na-reject yung aming verification. Since sa second try namin, corrected na ito, kaya naging successful na yung aming GCash verification. Bukod dito, chinect din namin yung aming account information since nung gumawa kami ng GCash account, ay hindi match yung address na nailagay namin versus sa address sa ID. 
Pero upon checking, na-update na din po yung address na nakalagay sa aming account information nung na-fully verified yung aming GCash account. Para po sa mga rejected ang verification, please take note ito pong mga reminder na ito bago ulitin ang inyong verification para ma-fully verified na ang inyong GCash account. First, dapat po talaga na ma-identify muna natin yung error kung bakit na-reject yung ating verification para ma-correct natin ito sa next application natin. Marami po kasi akong nababasa sa comment section na 10 times nang umulit ng verification, 20 times, at may 50 times pa nga daw pero ayaw talaga ma-fully verified yung kanilang account using e-fill ID. Ganyan po kasi ang mangyayari kung hindi natin aalamin kung saan ba tayo nagkaroon ng error. Since uulitin lang natin yung same process at same pa din yung details na ilalagay natin sa ating next verification. Kaya ang tendency, mare-reject ulit yung ating application. Next reminder po ay dapat i-screen record natin yung ating verification process para may reference tayo kung sakaling ma-reject yung ating application. Tulad po ng ginawa namin, since naka-screen record yung first verification namin, nung na-reject ito, ni-review lang namin kung saan kami possible na nagka-problem at mas madali namin nakita yung error at agad namin itong naitama sa second application namin kaya na-fully verified agad yung aming account sa second attempt. Third reminder ay dapat po talaga na maayos ang pagkakaskan ng ating ID. Please take note na ang e-fill ID ay kasama po sa list of acceptable IDs ng GCash. Kaya imposible na ito ay ma-reject dahil sa ito ay invalid ID. Kinakailangan ng talaga na malinaw at maayos ang pagkakaskan ng e-fill ID para ma-fully verify ang ating GCash account. Kung sa tingin ninyo, during application pa lang, ay hindi na maayos yung pagkakaskan ng ID, huwag nyo na po itong isubmit at ulitin na lang ang verification process hanggang sa maging maayos at malinaw ang pagkakaskan ng ID. And lastly, dapat po siguraduhin na tama yung details na ilalagay sa information versus sa details ng nasa ID. Sana po makatulong yung video na ito para ma-fully verified na yung mga na-reject ang GCash verification due to the ID you've submitted is either unclear, distorted, or invalid. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.